ये ये है हमारा हिंदू राष्ट्र एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा हेलो एंड वेलकम टू डू आई लाइक इट अ क्विंट प्रोडक्शन वे वी रिव्यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन मेरा नाम है प्रतीक लिधु एंड इन दिस एपिसोड आई टेल यू डू आई लाइक गांधी गोड से एक युद्ध सो so, तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई तब से पठान 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 चल रहा है और ये कौन बंदा आ गया जो पठान छोड़ के छोटी सी कोई एक ऐसी इंडी टाइप मूवी देख रहा है बट डूड एवरीबडी वॉज एक्साइटेड अबाउट एस आर के इज कम बैक बट योर बॉय हेयर वॉज एक्साइटेड अबाउट आर के एस इज कम बैक एंड इफ यू गैस डोंट नो आर के एस ही इज राजकुमार संतोषी द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म गांधी गोड से द लास्ट फिल्म ही मेड वॉज आई थिंक टेन ईयर्स अ गो इट वॉज फटा पोस्टर निकला हीरो शाहिद कपूर की एंड इफ यू गैस डोंट नो द वर्क ऑफ राजकुमार संतोषी मतलब ही हैज डायरेक्टेड आई थिंक माई फेवरेट फिल्म ऑफ ऑल टाइम अंदाज अपना अपना ही हैज डायरेक्टेड वन ऑफ माई फेवरेट एल्बम्स एंड वन ऑफ माई फेवरेट स्क्रिप्ट ऑफ ऑल टाइम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह विच ही रोट विद पीयूष मिश्रा उस समय पे द मैन हैज अ नैक फॉर पोलिटिकल फिल्म विद अ मेन स्ट्रीम सेंसिबिलिटी गांधी गोड से आई थिंक इसी तरह की एक मूवी है एंड टूडे आई विल टेल यू इफ आई लाइक दिस फिल्म ओके मैं बहुत टेंशन में जाने वाला हूँ बिकॉज आई एम सो फुल ऑफ थॉट्स अबाउट दिस फिल्म एंड बिकॉज आई डोंट नेसेसरली स्क्रिप्ट माई थॉट्स इट्स पॉसिबल कि एक दो जगह पे थोड़ा हम स्पॉयलर टेरिटरी में चले जाए स्पॉयलर इन द सेंस स्टोरी वाइज नहीं होगा स्पॉयलर इतना बट इट विल बी talking about some themes that this film is exploring and if you want to experience those themes and the treatment first hand in the theater or whenever you watch it i think now is the good time to tune out but to check out the full review after you watch the film let us start with the story sabko pata hai that nathuram godse was responsible for assassinating mahatma gandhi right but in this film which is uh, actually inspired by a play written by asghar wajahat सो so, इस फिल्म में होता क्या है कि नाथुराम गोड से असैसिनेशन का अटैम्प्ट करता है गांधी पे बट गांधी बच जाते हैं एंड देन गांधी बींग गांधी ही डिसाइड्स टू मीट नाथुराम गोड से इन प्रिजन एंड उनके बीच में एक विचारों का युद्ध होता है एज दिस फिल्म क्लेम्स दिस फिल्म सॉर्ट ऑफ री इमेजिन हाउ इंडिया वुड टर्न आउट इफ गांधी वुड हैव सर्वाइव एंड ऑल्सो गोड से वुड हैव सर्वाइव बिकॉज द डाइकॉटमी ऑफ दिस होल सिचुएशन इज गांधी वॉज किल्ड बाय गोड से सो हिस साइड ऑफ स्टोरी कुड नेवर कम आउट एंड गोड से बिकॉज ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट Uh, his side of the story could never come out for a long time and it's only now because of the hindutva movement because of you know the current regime that godse ko as a deshbhakt bana ke present kiya ja raha hai and this film fundamentally opposes the that whole idea of somebody being either a deshbhakt a hero or a villain this film looks at both these characters godse and gandhi with the utmost impartiality and uh, i would say empathy which to be honest in this climate is very hard because tum agar uh, gandhi ke sath empathize karoge to jo right wing wale log hain they will be like tum to uh, gandhi secular or blah 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 ye karne lag jayenge but that actually is the easier thing to do because aaj ki date mein agar tum god se ke towards zara sa bhi i won't even say empathy but tum agar usko if if you even give that man and by that man i mean his thoughts not the action that he committed that I'm, i don't think anybody would condone in any way but if you give his side of the story a listen there is a huge chunk of not only media but there is a huge chunk of people uh, like even right thinking uh, liberal log jinhe hum kehte hain wo bhi uh, they just dismiss it as a discussion that shouldn't ever be had but the great thing about our country एटलीस्ट ग्रेट होनी चाहिए इज दैट कि हम हमेशा डिस्कशन करते हैं मतलब मुझे लगता है इंडिया में जो एक चीज जो इंडियन डेमोक्रेसी को दूसरी डेमोक्रेसी से अलग बनाएगी वो ये है दैट वॉट एवर हैपन्स वॉट एवर अ गाय डज इवन इफ ही और शी इज अ कॉन्विक्ट इवन इफ ही और शी इज अ महात्मा यू सी आई एम गोइंग इन बोथ डायरेक्शन उन दोनों के बीच में भी डिबेट हो सकता है और होना चाहिए एंड दिस फिल्म इज अ ग्रेट ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट अगर हम देखें कि हमने हमेशा गांधी को गांधी का लेते हैं सबसे पहले कैरेक्टर 
वी हैव ऑलवेज इमेजिंड गांधी एज दिस पर्सन जो कुछ गलत नहीं कर सकता ही इज अ महात्मा लिटरली महान आत्मा है वो और ही इज द पर्सन जो हमारे करेंसी पे है ही इज कंसिडर्ड मतलब तुम सड़क पे किसी से भी पूछ लो कि इंडिया को आजादी किसने दिलाई थी 90 परसेंट लोग बोलेंगे गांधी ने दिलाई थी एंड वाइल अ लॉट ऑफ इट इज ट्रू देयर वर पार्ट ऑफ गांधी इज पर्सनैलिटी दैट नीडेड क्रिटिसिज्म बी एट गांधी इज क्रिटिसिज्म वेन इट कम्स टू हिज व्यूज ऑन रेस बी एट हिज क्रिटिसिज्म फ्रॉम द अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स बी इट हिज क्रिटिसिज्म फ्रॉम द फेमिनिस्ट लेंस हमने उसको इतना इंसान को उस पर चढ़ा दिया यू नो पेडेस्टल पे कि वो कभी हो ही नहीं पाई जैसे कि देर आर सीन्स ऑफ द कल्ट लाइक ऑपरेशन ऑफ सम ऑफ हिज प्रार्थना शिविर एंड द वे ही यूज टू हैव सच अ स्ट्रिक्ट रेजिमेंट एंड वो भगवान बन गया था लिटरली राइट एक ड्रीम सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट्स होता है जहाँ पे गांधी इज इमेजिनिंग ही सीज हिज मदर एंड उसकी माँ उसे बोलती है कि तूने अपनी लाइफ की हर औरत को दुख दिया है इन द सेम सीन द मदर सेज कि तुमसे जो भी डिसग्री करता है तुम उससे डरते हो और तुम उसको साइलेंस कर देते हो जैसे अंबेडकर जैसे सुभाष चंद्र बोस इवन गोडसे इन वन ऑफ दीज डिबेट्स सेज कि सुभाष चंद्र बोस हैड अ मेजोरिटी इन द कांग्रेस बट स्टिल यू डिंट लेट हिम फ्लरिश वल्लभ भाई पटेल के ऊपर तुमने जवाहरलाल नेहरू को वो करा एंड नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दम सेल्फ आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू दैट ऑब्वियसली बट आई एम जस्ट से फैक्ट दैट सच अ क्रिटिक कैन हैपन यू नो वो बहुत बढ़िया चीज लगी मेरे को नाउ कमिंग टू दी अदर साइड विच इज द मोर डाइसी सिचुएशन इसमें बिकॉज लास्ट टाइम वी सॉ समबडी प्लेइंग नाथुराम गोड से वो थोड़ा वियर्ड हो गया था पीपल हैड टू अपोलोजाइज एन ऑल बट दे वर एबल टू ह्यूमनाइज गोड से सो वेल एंड अगेन आई एम गोइंग टू डिस्क्लेम इट एज लाइक अ पर्सनल ओपिनियन दैट आई पर्सनली डू नॉट कंडोन वायलेंस of any sorts right but still i don't necessarily have a problem with somebody wanting a quote unquote hindu rashtra and hear me out before mera mcbc shuru ho jaye comments mein i am saying that godse or the people of that side of the politics wanted a certain thing of course the way that they went about it uh, in the gandhi ka incident was through a route of violence which is definitely bad but the thought of it should have a voice and this film gives that thought a voice with not 100% foolproof logic but still there was a logic his problem jo movie mein explore hoti hai is number 1 ki he was partial towards the muslims he didn't care enough about the हिंदू अट्रोसिटीज दैट हैपन्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन गोड से बोलता है एक सीन में दैट पार्टीशन आपकी वजह से हुआ है एंड यू वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक टू गिव पाकिस्तान द फिफ्टी फाइव करोड़ रुपीज दैट वर प्रोमिस्ड एंड ऑल ऑफ दैट अगेन जस्ट द वे आई डिड फॉर गांधी मैं आर्ग्यूमेंट्स की स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा बट इट इज गुड दैट एटलीस्ट एन आर्ग्यूमेंट इज हैपनिंग वायलेंस से हटके हेट मोंगरिंग से हटके प्रोपोगेंडा से हटके ये पिक्चर विचारों के बारे में और आइडियाज के बारे में बात कर रही है इवन इफ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम लाइक अ फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट इट इज सो कूल टू हैव दिस थॉट एक्सपेरिमेंट ऑफ जस्ट थिंकिंग कि हाँ यार क्या होता अगर गांधी मतलब अगर वो बच गए होते तो इन द वेरी नेक्स्ट सीन राइट आफ्टर ही गेट्स रिकवर्ड ही आस्क फॉर द कांग्रेस टू बी डिजॉल्व एंड ही सेज कि मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का कोई काम नहीं है इंडिया में हमने आज़ादी दिलाने तक हमारा योगदान था बट इसके बाद अगर कांग्रेस एज अ पार्टी एग्जिस्ट करेगी तो वो सत्ता के पीछे भागेगी एंड दैट इज एग्जैक्टली वट हैपनिंग इन दिस कंट्री राइट नाउ राइट एंड दैट इज दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द कांग्रेस पार्टी जो नेहरू के बाद आई तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा बट दैट डजेंट मीन दैट दिस फिल्म इज परफेक्ट वट आई डिंट क्वाइट लाइक अबाउट दिस फिल्म आई थिंक वॉज विच इज लाइक अ डीपर इशू एंड ओके लेट्स गो इन टू इट लेट्स गो ऑन अ टेंजेंट बिकॉज इट्स अ पॉडकास्ट एंड वी कैन डू दैट सो बेसिकली दिस फिल्म इज अडेप्टेड फ्रॉम अ प्ले राइट एंड इंडिया हैज अ वेरी रिच हिस्ट्री ऑफ अडेप्टिंग 
थिएटर प्लेज इन टू मूवीज जैसे अमेरिका में या बाहर की कंट्रीज में बुक्स को मूवीज में अडेप्ट करने का ट्रेडिशन है लाइक ऑल योर फॉरेस्ट गम्प एंड फाइट क्लब ऑल ऑफ दीज बढ़िया बढ़िया मूवीज आर अडेप्टेशन ऑफ बुक्स वैसे ही इंडिया में प्लेज को मूवीज में अडेप्ट करने का बहुत अच्छा ट्रेडिशन है एंड आई ट्रूली ऑनेस्टली थिंक बाय द वे दैट दिस ट्रेडिशन शुड बी प्रिजर्व एंड दिस ट्रेडिशन शुड एक्चुअली बी मतलब इस पर बहुत और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बिकॉज इंडिया में अगर तुम देखो इफ़ यू लुक एट मूवीज लाइक आंखें इफ़ यू लुक एट मूवीज लाइक जो भी रिसेंटली आई थी वन जीरो टू नॉट आउट इवन इफ यू लुक एट अ फिल्म लाइक ओ माई गॉड जो परेश रावल की थी ऑल ऑफ देम वर थिएटर प्लेज विच वर लेटर अडेप्टेड इन सारी मूवीज में अगर तुम देखोगे दैट सेंट्रल आइडिया इज सो इंट्रीगिंग एंड सो ओरिजिनल कि वो मज़ा उसी में आ जाता है चाहे गांधी गोड से देख लो चाहे तुम आंखें में देख लो कि तीन अंधे लोग मिलके बैंक लूट रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया या तुम वन जीरो टू नॉट आउट में देखो या तुम ओ माय गॉड में देखो कि एक इंसान भगवान पे केस कर रहा है बट विद अ कैवी एट थिएटर इज अ लार्जली डायलॉग हैवी मीडियम है ना यू कांट एडिट इन थिएटर यू कांट टेक डिफरेंट शॉर्ट्स के अच्छा यहाँ पे इसका क्लोजअप लेना है यहाँ पे ये लेना है यू कैंट हैव अ लॉट ऑफ साउंड डिजाइन और साउंड इफेक्ट्स हो सकते हैं बट इतने ज्यादा नहीं हो सकते राइट एंड दैट इज वेयर थिएटर इज डिफरेंट फ्रॉम अ फिल्म एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वेन दीज थिएटर प्लेज आर अडेप्टेड इन टू फिल्म दिस सिनेमैटिक एस्पेक्ट ऑफ इट गेट्स लॉस्ट अ लॉट एंड दिस फिल्म इज ऑल्सो अ विक्टम ऑफ दैट कि भाई डायलॉग बहुत अच्छे हैं मतलब एक के बाद एक एक के बाद एक कोटेबल्स आते रहते हैं बाय द वे एक टाइम पे जब गोडसे और गांधी की डिबेट चल रही थी मेरे को <laughs> राजकुमार संतोषी की ही एक पुरानी फिल्म अंदाज अपना अपना का डायलॉग याद आ रहा था कि उसका एक एक सवाल मेरे दो दो जवाब सवाल एक जवाब दो सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब चुप लंबी खामोशी दिस वॉज एग्जैक्टली हाउ द डिबेट बिटवीन गोडसे एंड गांधी वॉज लाइक कि गोडसे कुछ बोलता था गांधी उसका ऐसे फट से बढ़िया सा एक रिटॉर्ट देता था फिर गांधी कुछ बोलता था गोडसे उसका रिटॉर्ट देता था सो आई वॉज सेंग दैट ऑल ऑफ दीज फिल्म आर वेरी डायलॉग हैवी उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार देर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजिशन दैट हैपन्स विच आई डेंट फाइंड वेरी कन्विंसिंग इन सच अ फिल्म बिकॉज मतलब माई होल अटेंशन वॉज ऑन स्क्रीन एंड स्क्रीन पर इतना कुछ एक्साइटिंग होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा था इंटरवल के बाद एक पूरा सीक्वेंस है पाँच दस सीन्स का जहाँ पे सिर्फ यही हो रहा है कि एक बुरा आदमी है कोई पटवारी है जो चार लोअर कास्ट लोगों से लेबर करवा रहा है वो होता है इनजस्टिस हो रही है गांधी आता है स्पीच देता है वो इनजस्टिस सॉल्व हो जाती है ऐसा तीन चार उसमें होता है तो दैट पार्ट मुझे लगा कि यार मतलब मजा ऐसा नहीं आया इट कुड हैव बीन हैंडल्ड मच बेटर बट अदर देन दैट आई जस्ट डिंट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दिस फिल्म डूड छोटा रन टाइम है नया कॉन्सेप्ट है एंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू वॉज अगेन एज आई सेड अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिलोसफी इट वॉज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विचार इट वॉज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर डेमोक्रेसी की उस बंदे का कैसा भी एक्शन हो वी हैव टू सेपरेट द एक्शन फ्रॉम द थॉट द प्रॉब्लम इज नॉट विद वॉन्टिंग अ हिंदू राष्ट्र द प्रॉब्लम इज वॉन्ट से लेके जो तुम्हारा एक्शन है गांधी को असैसिनेट करने का वो रस्ते में प्रॉब्लम है बट दैट वॉन्ट आई थिंक इज अ मतलब आई डोंट अग्री विद दैट वॉन्ट बट इट इज एन ओके वॉन्ट टू हैव इफ अस you know quote unquote liberal progressive people can want a secular country somebody can want a hindu rashtra but just like i cannot murder somebody because somebody is not secular the same way somebody like god say he can want whatever he want but he cannot go and murder somebody right so kafi sensible or smart logo ke liye banayi gayi ye movie matlab pechida hai aisi itni bhadkau movie nahi hai and wo bahut achi baat lagi mereko so after all of this talking about gandhi and godse and all of that the question that we ask at the start do i like gandhi godse ek yuddh i would say yes man because i like political storytelling and this is as political as it gets this is as uh, cinematic as it gets this is definitely a step in the right direction for mainstream political filmmaking and i would want to see more people talk about thoughts hai na so yes this was my review slash reaction slash stream of consciousness talking about gandhi god se ek yuddh it's a mouthful but uh, you should definitely watch it you should also watch pathan because it's going crazy maine tickets book kara li hain and i think this weekend and this pura 26 january ka jo long weekend aa raha hai 
if you can if you can afford to uh, watch both the films but i would say matlab thoda sa aisa unpopular opinion hai ki agar तुम टाइम वाइज या मनी वाइज सिर्फ एक ही मूवी थिएटर में देखना अफोर्ड कर सकते हो प्लीज वॉच गांधी गोड से बिकॉज पठान बहुत पैसे कमा चुकी है ये मूवी मुझे नहीं लगता ज्यादा पैसे कमाएगी बिकॉज मेरा वाला थिएटर तो खाली था और थिएटर से बाहर निकल के दो लोग बाहर निकलते ही बोल दिए थे पैसा बर्बाद एंड ऑल ऑफ दैट सो प्लीज वॉच दिस मूवी इफ यू कैन ओनली वॉच वन एंड पठान आएगी पठान तो अभी लंबी चलेगी वो नेटफ्लिक्स पर भी आएगी तो पठान तो देखते रहेंगे बट दिस फिल्म आई थिंक it's a good start for 2023 and it's a good start for intelligent filmmaking that's what i would say and kudos to rajkumar santoshi for his comeback and matlab uh, this is what experienced filmmaking is like this is what nuanced filmmaking is like so thank you this was me prateek and i'll see you in the next one do i like it is a quint original podcast executive produced by shelly walia and ritu kapoor This episode was hosted, produced and edited by Prateek Lidhu. It uses audio from the film Gandhi Gode Se Ek Yudh and the theme music is from BMG Production Music. You were listening to the Quince podcast. Hold up. 